வெல்கம் டு த இம்பர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் அன்பன் சிபி சக்கரவர்த்தி நான் உங்கள் அன்பன் அன்பன் சரண் சிபி 2020ல ஒரு விசேஷம் இருக்கு தெரியுமா 2020னாலே விசேஷம் தானானா கிரிக்கெட் மேட்ச் அடுத்த வருடம் 2020 வருதுல ஆமா ஜனவரி மாதத்துல ஒரு பெரிய சம்பவம் ஒன்னு இருக்கு ஆமா இருக்கு தெரியும் இல்ல ஜனவரி 1 ஆம் தேதி ஹேப்பி நியூ இயர் கொண்டாடுவாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது வாரம் வந்து ஹாப்பி பொங்கல் கொண்டாடுவாங்க அப்புறம் இருபத்தாறாம் தேதி வந்து குடியரசு தினம் கொண்டாடுவாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சு கண்டென்ட்டே மறக்க வச்சிருக்க இருபது ஜனவரி மாதம் ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கு ரஜினி மக்கள் மன்றத்துல இருந்து ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க கட்சி ஆரம்பிக்க போறாராம்பா எவ்வளவு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றேன் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்க போறாரா இத நான் நம்பணும் இது முதல்ல ரஜினிக்கு தெரியுமா இந்த விஷயம் முதல்ல ரஜினிக்கு தெரியுமா ரஜினி மன்றத்திற்கு ஆட்களுக்கு தெரியுறது ஓகே இது ரஜினிக்கு தெரியும் முதல்ல சொல்லுங்க அப்புறம் நான் நம்புறேன் இத ரஜினியுமே வந்து சொல்றாரா ஒவ்வொரு வாட்டியை வச்சு மீம்ஸ் போட்டு ரொம்ப கேலி பண்றாங்க இவங்க வந்து கட்சி உறுப்பினர்களும் வந்து ரொம்ப போய் புலம்பி இருப்பாங்க போல தலைவா நம்மள வந்து ட்விட்டர்ல Facebookலாம் வச்சு செய்றாங்க நீங்க கட்சி ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படி சொல்லி மதுரையில இந்த முறை அதாவது பொங்கல் டைம்ல கட்சி பேரை அனௌன்ஸ் பண்ணிருவோம் அப்படின்னு ஏகமனதா முடிவு எடுத்திருக்காரா ரஜினி ஓகே அதாவது குழுங்க குழுங்க ஆரம்பிக்க போறாப்ல கட்சிய ஆமா என்னன்னா இந்த போக்கிரி பொங்கல் சொல்லுவாங்கல்ல அதனால அது மாதிரி போக்கிரி ராஜா பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரை ரசிகர்கள் ஏற்கனவே இந்த பேனர் வைக்கிறது போஸ்டர் ஓட்டுறது எல்லாம் வேற லெவல்ல இருப்பாங்க இப்ப வந்து பேனர் வைக்க கூடாதுன்னு வேற சட்டம் வேற போட்டிருக்காங்களா சோ அதனால வந்துட்டு போஸ்டர்கள்ல போக்கிரி ராஜா பொங்கலுக்காக காத்திருக்கிறோம் எம் தலைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்டர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரி ஓகேனா ஆனா நேத்து வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் ரஜினி மீட் பண்ணதா சொல்றாங்க ஆல்ரெடி வந்து இங்க ரெண்டு கம்பெனி கிளம்பி திருச்சி <laughs> எம்ஜிஆர் வந்து அப்படி அங்கே தான் போய் ஆரம்பிச்சாரா விஜயகாந்த் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சாரா சோ வந்து மதுரையை டார்கெட் பண்ணிட்டா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடையும் கவர் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் சோ வந்துட்டு திருச்சிக்கு கீழே தான் நம்மளுடைய எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையை டிக் பண்ணிருக்காரா ஓகே இன்னொன்னு சொல்றாங்க அவரோட ஹெட்டர்ஸ் இப்பதான் கீழடி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல அதுல கிடைச்சுதான் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ செப்பேடுகள்ிருக்கும் <laughs> 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 அமிதாபாக <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்படி வந்து கல் கழிப்பிடம்லாம் கட்டுறாரு அதெல்லாம் ரைட்டு ஆனா வந்து நிறைய இடங்கள்ல பார்த்தா பயங்கர சர்க்காசம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாத்தியா ஆமா யாரு ஜெயிலுக்கு இருக்கிற போய் வேதனைப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி துன்பப்படுத்தி அவருக்கு வந்து கடிதம் எழுதி வாழ்த்து தெரிச்சிருக்காரு பிறந்த நாள் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்ச பிறகு அவர் வந்து வாழ்த்து செய்தி அனுப்பி இருக்காரு அவருக்கு லேட்டா தான் போய் கிடைச்சிருக்கும் போல அதை வந்து அவரு ட்விட்டர்ல போட்டு பாருங்க அவர் அவர் பங்குக்கு சர்க்காசம் பண்ணிருக்காரு பா சிதம்பரம் இவர் என்ன அனுப்பி இருக்காருன்னா மோடிஜி உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று என் இதயம் கணிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்
எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் மகிழ்ச்சி தந்து இன்று போல் இன்றென்றும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் வாழ்த்துக்குள்ளன் போட்டு கடைசியில் ஒரு ஃபன் பண்ணியிருக்காப்ல தங்கள் நேர்மையான நரேந்திர மோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து இந்த நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் மகிழ்ச்சி போல என்றென்றும் இதே போல இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார்ல அங்கேதான் நிற்கிறாரு நரேந்திர மோடி இதுக்கு அவர் வந்து வெடிமருந்து <laughs> 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 பாகிஸ்தான் <laughs> 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 பாக்கணும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதிகாரம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 வெங்காய விலை ரொம்ப உயர்ந்துருச்சு இது காரணம் என்ன ஆமா இப்ப இருபது முப்பது ரூபாய் வித்தது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எண்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் வித்துட்டு இருக்கு ஒரு கிலோ ஏன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து வெங்காயம் எங்க இருந்து வரும்னா மகாராஷ்டிரால நாசிக்ல இருந்து வரும் ஆந்திராவில அப்புறம் கர்நாடகால இருந்து வரும் கர்நாடகத்துல அதிகமா வரும் பெல்லாரி அந்த பகுதி ஃபுல்லா இப்ப வந்து வெள்ளக்காடா கிடைக்கிறதுனால வரத்து வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கவேன் எப்படியும் ஒரு ஐம்பது அறுபது லாரிகள்லாம் வரக்கூடிய ஒரு இது வந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு பத்து அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப வந்து குறுகிடுச்சு ஸோ அதோடைய விளைவாதம் வந்து இன்னைக்கு வெங்காயத்துடைய விலை ஏறி போயிருக்கு சரி வெங்காய விலை ஏறிச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் ரசமே வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பூண்டோடைய விலையும் அப்படியே கூண்டோட ஏறின மாதிரி ஏறி இருக்கு அது இங்கன்னா நம்ம ஹிமாச்சல் பிரதேச அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உத்தரகாண்ட் உத்தரப்பிரதேசம்லாம் விளையுது அங்கேயும் வந்துட்டு இதே பிரச்சனை தான் வெள்ளக்காடு தான் என்னன்னா இங்கே சே சென்னைக்கு இங்கே வரக்கூடியது அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடியது ஒரே ஒரு லாகி தான் வருதா ஸோ பார்த்தேன் வச்சு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபான்னு இருந்த ஒரு கிலோ பூண்டோட விலை இரநூத்தி முப்பது ரூபா இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது ஸோ இது வந்து விலை இவ்வளோ அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சரும் உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் செல்லூர் ராஜ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மீட்டிங்லாம் போட்டு இங்கே தமிழ்நாடு அரசில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்டக சாலை பசுமை சாலை இது விற்பனையகம் இருக்குல்ல அது மூலமாக கம்மியான ரேட்டுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாற்பத்தி ஆறு ரூபான்னு கொடுத்துருந்தாங்க அது ஏகப்பட்ட விமர்சனத்தை கிளப்பினிச்சா ஏற்கனவே கடைகளில் இங்கே கோயம்பேடெல்லாம் ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்குது நாற்பத்தாறு நாலு ரூபாயில் என்னங்க வந்துருந்தோம்னா இன்றைக்கி வந்து முப்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு விலையை வந்துட்டு குறைச்சி இன்றைக்கி அறிவிச்சிருக்காங்க பூண்டோடைய விலை தான் இன்னும் வந்து இறங்காமல் இருக்குது ஸோ இதுக்காக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் மக்கள் பிரச்சனை எல்லாம் அவங்க கவனிக்கிறாங்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நமக்கு ஆமா சிவ
அனஃபிஷியலா உட்ட பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு அபிஷியலா ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் நீ பொசுக்கு பொசுக்கு நீட்டி ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா அரசு வந்து பாராட்டிடுற இப்ப இந்த ரெண்டு மினிஸ்டர்கள் வந்து வெங்காய விலை பூண்டு விலையை குறைக்க போறாங்க அப்படிலாம் வந்து சொன்ன இல்ல உடனே டக்குன்னு பாராட்டிடாத அரசு இயந்திரம் அரசு இயந்திரம் அப்படிதான் இருக்கும் அத மாற்றமே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சம்பவம் சொல்லிடுறேன் பொன் மாணிக்க வேல் தெரியும்ல ஆமா அதாவது இந்த சிலை தடுப்பு பிரிவுல வந்துட்டு சிறப்பு அதிகாரியா நியமிச்சிருந்தாங்க அவருடைய அந்த பதவி காலம் முடிஞ்ச பிறகும் நீட்டிச்சு உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு சிறப்பாக அந்த போஸ்டிங் கொடுத்துருந்தது ஏன்னா அதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காரு நிறைய சிலைகளை வந்துட்டு ஃபாரின்லேருந்து கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட சமீபத்தில் கல்லிடை குறிச்சியில் அந்த சிலையை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்தார் என்ன ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம்னா அதை கொண்டு வர்றது கூட அந்த டீசல் பெட்ரோலுக்காக கூட கவர்மெண்ட் எந்த பணமே கொடுக்கலையா ஸோ வாகன வசதி இல்லாததுனால ரயிலில் ஏற்றி கொண்டு வந்தாராம் இதை அப்படி ரொம்ப உருக்கமாக வந்துட்டு போகிறவங்கள்ட்டலாம் வந்து புலம்பிட்டு இருக்காரு இதோட தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காருனா சிபி வெளிநாட்டில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது கோடிகள் மதிப்புள்ள சிலைகள் வந்துட்டு இருக்கான் பத்தொன்பது சிலைகள் அந்த மாதிரி இருக்கான் கொண்டு வர்றதுக்கான எந்த முயற்சியுமே தமிழக அரசு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா பண உதவி செய்ய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து ரொம்ப புலம்பலா சொல்லிட்டு இருக்காரு அதாவது இவ்வளவு விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதனால இந்திய அரசுக்கு தான் வருமானம் வரும் ஆனாலும் இங்க இருக்க வருமானம் நமக்கெல்லாம் பெருமை நம்மளோட கிளைகள் தானே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் செய்த சிற்பம் தானே அது ஆமா நம்ம எப்படி சிரித்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய அரசு இயந்திரம் மந்த கதியில ஒருத்தர் மேல வந்து கார்னர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவருக்கான எந்த உதவியும் செய்யாம முடக்கி வைக்கிறதுல தான் ஃபர்ஸ்ட் குறியா இருப்பாங்க ஸோ இதையும் பதிவு பண்ணி வச்சுக்குவோம் அவருக்கு வந்துட்டு உதவிக்கரம் நீளணும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பதிவு வச்சுக்குவோம் இதை தாங்களுக்கு கழுகார் தானே சொன்னது கக்கா போ அவர் தான் சொன்னாரு கழுகார் இது மட்டும் இல்லை இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு அது இப்படி எல்லாம் டக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது நாளை சொல்ல சொல்றேன் ஓகே கண்ட்ரோல் ஆல்ட் கிளாப் யாரு கொடுக்க போறோம் உங்க ஊர் தான் கரூர் மாவட்டம் கடவூரை சேர்ந்த இளைய தலைமுறை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பினர் என்ன பண்றாங்கன்னா பனை விதைகளை கையில் எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த பனை விதைகளை வந்துட்டு விதைக்கணும் கொண்டு சேர்க்கணும் அதன் மூலமா வந்து மலைப்பொழிவை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற முனைப்புல கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னொரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பனை விதைகளை தங்கள் ஊர்ல வந்துட்டு விதைச்சிருக்காங்க ஒட்டுமொத்த கரூர் மாவட்டத்துமே வந்துட்டு இந்த முயற்சியை வந்து பயங்கரமாக பாராட்டி இருக்கு ஸோ தொடர்ந்து இளைய தலைமுறை இது மாதிரியான விஷயங்களை செய்ய ஊக்கப்படுத்தி கைத்தட்டிக்குவோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எவன் பார்த்த வேலடா இது இந்தியாவின் தந்தையே மோடிதான் ட்ரம்ப் புகழாரம் முட்டு கொடுக்கறதுல எங்களையே மிஞ்சிட்டையா ட்ரம்ப் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பூட்டிய வீட்டில் நாற்பது சவரன் கொள்ளை செய்தி இதுக்கு காரணமான பூட்டை தயாரித்தவரை பிடிப்பாங்களா இல்ல நகையை தயாரித்து இவரை பிடிப்பாங்களா ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கே ஏன்னா தமிழக அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தனால அந்த பேனர் விஷயத்துல எல்லாருமே கொள்ளமி போயிருக்காங்க ஓகே அடுத்து பார்க்க போறது கீச்சுக்கள் ட்விட்ஸ் ஆஃப் தி டே ஆனா இடைத்தேர்தல் ஆதரவு கொடுத்திருக்கோமே நாங்குநேரியில் நம்மளை யாருன்னு தெரியுமா தம்பி நாமளே ஆதரவு இல்லாமல் நடு ரோட்டில் நிற்கிறோம் நமக்கு இது தேவையா அப்படிங்கிறது யாருடைய பரிதாபங்கள் மதுரை மாநாட்டில் கட்சி பெயரை அறிவிக்கிறார் ரஜினி கீழடியில் கிடைத்த செப்பு தகட்டில் தகவல் அதாவது என்ன சொல்றது ஏதோ ஒரு சாட்டு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு சாட் இந்த ட்விட்டர் நான் யாருக்கு விருதுனா திடீர்னு வந்து போய் பிரசாந்த் கிஷோர் போய் ரஜினி பாக்குறாரு பார்த்தோடனே வந்து ட்ரெண்ட் ஆக்குறாங்க அவருடைய பேன்ஸ் எல்லாம் அது வந்து ரஜினி மன்றத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க எங்க தலைவர் வந்து இந்த ஜனவரி மாதம் கட்சியை ஆரம்பிக்கிறாரு கன்ஃபார்ம் நியூஸ் போக்கரி பொங்கல் மாதிரி எங்களுக்கு போக்கரி ராஜா பொங்கல் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உற்சாகம் ஆயிட்டாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க புலி வருது புலி வருது கதை மாதிரியே ஆயிட்டு இருக்கு கடைசி இருந்த தரம் கண்டிப்பா வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க எது எப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தோணுது சிபி அதாவது கடையை எப்ப சார் திறப்பீங்க அப்படிலாம் வந்து கேட்பாருல அந்த மாதிரி அவரை பார்த்து கேட்க வேண்டி இருக்கு இந்த கட்சியை எப்ப சார் ஆரம்பிப்பீங்க எப்ப பேர் வைப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சோ கடையை எப்ப சார் திறப்பீங்க அவார்ட் கோஸ் டு அவர் ரஜினிகாந்த் ஓகே சிறப்பு தொடர்ந்து வீடன் வெப்டி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கேள்விகளை மறக்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு வந்து உலக காமிக் புத்தக தினம் ஆக்சுவலி காமிக்ஸ் படித்து தான் குழந்தைகள்லேருந்து எல்லாருமே படித்து படித்து இந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாருமே பெரிய ரைட்டராக இருப்பாங்க பெரிய பேச்சாளர் இருப்பாங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க முக்கியமாக உங்களுடைய குழந்தை வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நானும் காமிக்ஸ் படிப்பேன் நானும் காமிக்ஸ்